ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു സാധാരണ ഓംലെറ്റ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചീസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണേലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓംലെറ്റാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഓംലെറ്റാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തൊലി മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സ്മാഷ് ആക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള അളവുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാല് മുട്ട അങ്ങനെ മുട്ടേൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുരുമുളകും ഉപ്പും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലും ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന തന്നെ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെജിറ്റബിളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ പാനിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഓംലെറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്കിത് ഒഴിച്ചൊടുക്കുക മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഈ ഓംലെറ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് കട്ടിയായി പോവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചട്ടി ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ചീസ് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മൊസറോള ചീസ് പോലെ മെൽറ്റായി പോവില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയേ ഉള്ളൂ മൊസറോള ചീസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് വലിയുള്ളൂ ഇതങ്ങനെ വലിയൂല്ല കേട്ടോ ചീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചീസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഓംലെറ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാ
ഒരുപാട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കരുത് ചീസിട്ട ഒന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കരുത് കുറച്ച് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഓംലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർ അതും കൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചോളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയി